E bana jana ilikuwa ni April nane ya mwaka 2024 na ilitangazwa kwamba ikifikapo e, mwezi wa 4 tarehe nane a, mwaka 2024 litatokea tukio la kupatwa kwa jua kitaalamu linaitwa solar eclipse sasa hii hiyo ni kisayansi zaidi wenyewe wanasema ila Kiswahili tunaita kwamba ni kupatwa kwa jua yani mwezi unakuwa unakwenda kuziba ile miale ya jua isiweze isiweze kuonekana kwa hiyo kama ni mchana basi patakuwa kiza kwa sababu e, jua litakuwa tayari limeweza kukamatwa na mwezi kwa hiyo lazima kuwe kiza kwa hiyo hili tukio lilitangazwa na hili tukio limeweza kutokea uh, nchi ya Marekani kaskazini maeneo ya Marekani kaskazini Kanada na Mexico ndio baadhi ya mataifa ambayo yameweza kulitazama hili tukio na wao wameweza kulishuhudia ili tukio la kupatwa kwa jua yani solar eclipse sasa unaambia kwamba baadhi e, ya maeneo kama Marekani kaskazini Canada na Mexico walishuhudia tukio hilo ambalo lilitokea majira ya saa saba e, na nusu za mchana kwa hiyo baada ya tukio hilo kutokea ni ilikuwa ni saa saba za mchana kwa hiyo pakawa ni kiza kabisa tukio hilo lilichukua muda wa dakika nne na sekunde 28 tu ili linaelezwa kuwa ni tukio ambalo limeweza kudumu kwa muda mrefu zaidi kuliko lile la mwaka mbili na saba ambapo tukio hilo lilichukua muda wa dakika mbili na sekunde mbili ili ya mwaka mbili na saba ila la mwaka huu mbili na nne limechukua dakika nne na sekunde nne kwa hiyo unaona kwamba tukio hili ndio limeweza kukaa kwa muda mrefu na unaambia kwamba wanasayansi wanasema kupatwa kwa jua kunaweza kukadumu uh, kuanzia uh, sekunde 30 mpaka dakika saba uh, kwa hiyo kutokana na kila ambacho kimetokea jana kwa hiyo ni kitu cha kawaida ila wanasayansi wenyewe wanasema kwamba tukio hili la kupata kwa jua linaweza likadumu kwa sekunde 30 au dakika saba na nusu hao ndio wanasayansi wana wenyewe wanasema hivyo na wanaambia kwamba uh, wa Marekani walifurahia sana uh, baada ya kushuhudia tukio hili na hiyo ni moja klipu ambayo ina trend katika baadhi ya mitandao kijamii ikionyesha uh, Marekani ya kaskazini wakishuhudia tukio hilo na kiwa wako kwenye shangwe kweli kweli wakiwa hawaogopi kabisa kwamba uh, kupatwa kwa jua na mzuka hizo kwa hiyo hebu tushuhudie kile ambacho kilichotokea huko Marekani Canada pamoja na Mexico uh, siku ya jana ni hiki hapa Wait, this is so cool. Oh my god. I better not fall. Oh my god, this is so cool. Oh, I got it. Jesus, I got it. Lord, I got it. Goodness. My body is shaking. Oh my god. Oh my god. Everyone is silent. I can feel my heart beating through my chest. Oh my God. Oh my God. Wow, it's about to happen. Wow, right there. Right there. Wow. 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 Jesus Christ. Jesus is Lord. Wow. Wow, Lord. Jesus Christ! Jesus Christ of Nazareth! Woo! Oh my God! Oh my God, it's dark! It is completely dark! Oh, you have to see this! Woo! Lord, this is beautiful! Jesus! I peace for a second. Wow! Sasa hiko ndo kilichotokea huko Mexico, Marekani ya Kaskazini pamoja na Canada. Uh, jua liliweza kupatwa na hii inatokea kwamba jua linapokuwa katika mzunguko wake eh, linaenda sehemu ambapo si kwa hiyo inakutana na mwezi sasa kwa hiyo jua linakuwa linapita katika njia ambayo sio sahihi kwa hiyo ndo inaitwa kupatwa kwa jua kwa hiyo Marekani ya Kaskazini pamoja na Canada ndio waliweza kushuhudia tukio hilo na kama unavyoona wenyewe hapo walikuwa wanasherekea kabisa ni mtu anasema amazing wow na mtika hizo kwa hiyo walikuwa wanaonyesha ile hofu na wala kuogopa kutokana na tukio hilo kwa hiyo hayo ndio yalikuwa kiendelea mimi ni Mswahili tu mwasilishaji ya yale ambayo yanakuwa yana trend katika mitandao kadha kadha kijamii endelea kubaki nasi kupitia BON AM Golden Name Swazi kesho pia ni siku kwa manini. Good day.